Quand on commence à apprendre le français, on connaît quelques mots qu'on a déjà entendus dans des films ou sur internet. Mais en général, ça donne quelque chose comme ça. Bonjour mon ami, j'adore Paris. Une baguette s'il vous plaît, voulez-vous coucher Non, non, stop, c'est trop cliché tout ça. Si vous voulez vraiment apprendre le français de la vie quotidienne pour être capable de communiquer, alors il vaut mieux mémoriser et pratiquer des mots utiles. Alors en route pour une journée typique d'un français natif où vous apprendrez 20 mots fréquemment utilisés. Allez, on y va On commence avec un mot un peu difficile à prononcer mais très utile pour vous situer dans le temps. C'est le mot aujourd'hui. Encore Aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche. Vous pouvez aussi l'utiliser pour donner rendez-vous à un ami. On se retrouve à 16h aujourd'hui Notre deuxième mot est le matin. On commence la journée le matin après une bonne nuit de sommeil. Et si aujourd'hui c'est dimanche matin, alors vous savez quoi faire. Il faut aller à la boulangerie. Ah la boulangerie cette bonne odeur de pain chaud, des baguettes partout Mais bon, si on va à la boulangerie le dimanche matin, c'est pour acheter des croissants, bien sûr Vous remarquez que la prononciation de ces deux mots est assez différente de ce que vous avez entendu auparavant. Eh oui, on ne prononce pas boulangerie Enfin, sauf si vous êtes du sud de la France En général, on ne prononce pas le E dans la terminaison E ri. Et c'est pareil pour les lettres S et T en position finale. Elles sont muettes. Alors, pas de croissantes, mais des croissants. Après les croissants, c'est fini le week-end. Demain, c'est lundi. Encore un mot pour vous situer dans le temps. Demain. Par exemple, tu fais quoi demain Et si demain, c'est lundi, il faut aller au bureau. 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 On utilise ce mot comme synonyme du verbe travailler si on travaille dans un bureau. Alors vous pouvez choisir entre je vais travailler et je vais au bureau. Et bien sûr, pour bien commencer le lundi matin, il faut arriver à l'heure au bureau. À l'heure. Et vous, vous commencez à quelle heure le lundi matin À 9h À 10h Hmm, petit vénard, vous avez de la chance pour ceux qui habitent en ville, vous allez probablement au bureau en transport en commun. Il y a le choix, le bus, le métro, le tramway… Personnellement, je préfère le métro, ça fait plus parisien. Et pour ça, il vous faut un ticket. Un ticket de bus, un ticket de métro… Bonjour monsieur, un ticket s'il vous plaît, un aller simple. Et quand le matin est terminé après avoir bien travaillé au bureau, il est temps de faire une pause, la pause déjeuner, c'est sacré en France La pause déjeuner est à midi, donc midi, c'est l'heure de manger. Bon, bien sûr, tout le monde ne mange pas forcément exactement à midi, mais c'est l'heure qu'on utilise pour faire référence au repas de midi, c'est-à-dire au déjeuner. Par exemple, on mange ensemble ce midi Vous pouvez manger au bureau ou au restaurant. Et là, vous demanderez le menu s'il vous plaît pour choisir votre repas. Certains restaurants vous proposeront le menu du jour. C'est le menu d'aujourd'hui, un plat spécial qui change tous les jours. Le menu normal, lui, ne change pas. On l'appelle aussi la carte. Maintenant, vous avez dégusté votre repas. Mmh, miam miam, c'était bon, il est temps de payer. Alors, qu'est-ce que vous demandez L'addition, bien sûr. L'addition, c'est ce qu'on demande à la fin du repas pour payer. Il suffit de faire un contact visuel avec le serveur ou la serveuse, de lever la main pour qu'il vous voit et de demander l'addition s'il vous plaît. Avec le sourire, bien sûr Certains préfèrent aller au marché. Au marché, on peut consommer des produits frais comme des fruits et légumes de saison, du fromage, du pain, du saucisson, de la charcuterie et bien d'autres choses. Le marché, c'est le lieu idéal pour rencontrer des gens. Alors oui, je sais, quand on apprend le français, on a tendance à dire des personnes. C'est pas faux, mais des gens, c'est beaucoup plus naturel. Alors, quand on va au marché, on y trouve des gens très sympas, mais aussi plein de trucs. 
c'est notre prochain mot. Un truc, c'est un mot familier pour désigner une chose, c'est-à-dire un objet, un événement ou une action. En fait, ce mot est vraiment très utile parce que vous pouvez l'utiliser pour remplacer presque tout. Très pratique si vous ne savez pas quel mot utiliser. Donc la question « c'est quoi ce truc ?» c'est beaucoup plus naturel que « c'est quoi cette chose ?» Mais vous pouvez aussi dire « c'est quoi ça ?» en désignant la chose du doigt. Et si vous ne comprenez pas la réponse de votre interlocuteur, vous pouvez dire « comment ?»« Comment ?» c'est la meilleure manière de demander à quelqu'un de répéter si vous n'avez pas compris. Alors bien sûr, vous pouvez dire « vous pouvez répéter ?» c'est tout à fait correct. Mais « comment ?» c'est beaucoup plus naturel. C'est ce que les natifs utilisent. Et un conseil, n'utilisez pas « quoi ?» pour faire répéter quelqu'un. C'est un peu trop direct et un peu impoli. Ouf, ça y est, la journée est finie. Il est 19h, c'est le soir. Le soir, c'est la fin de la journée. Après le matin et l'après-midi et avant la nuit. C'est le moment de se détendre. Alors, envoyez un texto à un ami. Un texto, c'est un message par téléphone. Certains disent aussi un SMS ou tout simplement un message. Alors, comme je le disais, envoyez un texto à un ami pour lui proposer de sortir. Par exemple, « Salut, on sort ce soir Tu es libre à 19h ?» Et attention, ne confondez pas « mon ami » et « mon copain ». Par exemple, « Voici mon ami Ryan. » On est juste amis, rien de plus. Mais voici mon copain Ryan. Ça signifie que nous sommes en couple. Ah Ryan, hmm. si seulement l'amour. D'ailleurs, l'amour c'est le dernier mot de notre liste. Eh oui, les français sont romantiques et le mot amour est essentiel pour parler le français romantique. Alors faites bien attention à sa prononciation. On prononce amour et non humour, ou encore pire, la mort. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ces 20 mots fréquemment utilisés en français vous aideront dans votre pratique du français. À bientôt <musique>